आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना क्वेश्चन मैपन को क्या दिया गया डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन राइट एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट टू इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सबसे पहले अपन इसका पार्ट ए करते हैं तो देखो अगर अपन को देखना हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो उससे पहले अपन को डिसोसिएशन का मतलब पता होना चाहिए डिसोसिएशन में क्या होता है डिसोसिएशन इज डिसोसिएशन में क्या होता है टूटना डिसोसिएशन इज ए प्रोसेस इन विच तो उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स ही होंगे ऑब्वियस सी बात है जब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है मॉलिक्यूल्स सेपरेट और स्प्लिट्स सेपरेट और स्प्लिट्स या तो सेपरेट होंगे या स्प्लिट हो जाएंगे टूट जाएंगे इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स पार्टिकल्स सच एज एटम्स सच एज एटम्स ठीक है और वो किस एक्सटेंड तक स्प्लिट होते हैं वो किस एक्सटेंट तक क्या स्प्लिट होंगे द एक्सटेंट टू विच टू विच द स्प्लिट जिस एक्सटेंट तक वो स्प्लिट होंगे उसको क्या कहते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है अब इसमें क्या सेकंड पार्ट क्या पूछा था इसने इसमें कहा था कि कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टू इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इसमें अपन को पता है जो एक रिलेशन होता है अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है और सी क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन और के क्या होता है कंडक्टिविटी ठीक है हो जाएगी अपनी कंडक्टिविटी ठीक है तो अब देखते हैं अब सेकंड पार्ट इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है फॉर द सेल ये अपने पास सेल है ठीक है निकल और सिल्वर का कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस हाउ मच वर्क वुड बी ऑप्टेन बाय द ऑपरेशन ऑफ सेल ये अपने को दे रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपन को गिवन है तो अपन अब इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं रिएक्शन लिखते हैं अपन को पता है जो निकल होगा निकल क्या होगा एनोड को ये बी पार्ट है इसका तो निकल होगा निकल क्या देगा निकल टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं फिर कैथोड पे क्या होगा ये रिएक्शन होती है एनोड पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कैथोड पे रिडक्शन होगा अब जो सिल्वर होता है एजी प्लस अब दो मोल लेंगे उसके क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा एजी बना लेगा ठीक है अब अपन को पता है जो ई नोट सेल होता है ई नोट सेल क्या होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड ठीक है ये हो जाएगा तो अब इसमें लिख देते हैं इसमें पता है कैथोड पे कैथोड पे क्या हो रहा है ये कैथोड पे है रिडक्शन हो रहा है अब जाके देखो वैल्यू कितनी थी कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ये कितना था पॉइंट एट ठीक है तो पॉइंट एट तो ये हो जाएगा पॉइंट एट माइनस एनोड पे कितना था एनोड का देखो माइनस पॉइंट टू फाइव तो ये हो गया माइनस पॉइंट टू फाइव तो इसको अपन लिख लेंगे माइनस पॉइंट टू फाइव तो ये कितना बन गया ये हो गया वन पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट यहां तक कोई दिक्कत नहीं बस आप फॉर्मूला लगाना है अपन को E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई एन लोग निकल टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और ए जी प्लस कितने थे दो तो ए जी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्योंकि रिएक्शन में टू आ रहा है स्टोचोमेट्रिक कॉफिशेंट ठीक है वैल्यू पुट कर दो अपन को पता एन दो है ये दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है ई नोट कितना आ गया अपने पास निकल के वन पॉइंट जीरो फाइव और बाकी कॉन्सेंट्रेशन भी अपन को पता है निकल टू प्लस की और ए जी प्लस की तो यहाँ से ई सेल निकाल लेते हैं ई सेल कितना आ जाएगा ई नोट वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन होता है फाइव नाइन तक ये रखते हैं अपन डिवाइड बाई टू लॉग पॉइंट वन डिवाइडेड बाई ए जी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वन तो इसका स्क्वायर ठीक है तो इसको सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो अपने पास कितनी आती है वन ये सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं 
ठीक है अब अपन को इसमें क्या पूछा है इसने कि भाई जो वर्क डन है वो कितना हुआ ठीक है वर्क डन के लिए अपन क्या करेंगे जो ई नोट है ना उसका यूज करेंगे देखो ई नोट जो होता है ई नोट कितना है ई नोट इक्व टू वन पॉइंट जीरो फाइव इसको इक्वेट करेंगे अपन वन पॉइंट जीरो फाइव इक्व टू पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई टू लोग के सी क्यों के सी का यूज होता है ठीक है तो यहां से के सी को अगर सोल्व करेंगे एंटी लॉग लेके तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव आता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव का इसका एंटी लॉग एंटी लॉग लेंगे इसका ठीक है तो वो वैल्यू अपन को कैलकुलेटर से देखनी पड़ेगी वो वैल्यू लगभग इतनी आती है तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा डेल्टा जी हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट होता है माइनस एन एफ ई नोट माइनस टू इंटू नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इंटू वन पॉइंट ई नोट कितना है जीरो फाइव था और ये वैल्यू अपने पास सोल्व होगा जाएगी माइनस टू जीरो टू सिक्स फाइव जीरो जूल पर मोल तो इतना एंथेल इतना ए, फ्री एनर्जी चेंज होगा तो सब कुछ निकाल लिया इस क्वेश्चन में जो जो पूछा था अपन से ठीक है तो अपन को स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना था पहले अपन को डिग्री ऑफ डिसन निकालना फिर उसका एक्सप्रेशन लिखना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है फिर अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में ई नोट निकालना था और इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना था के की वैल्यू ठीक है ये इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट के था और ये डेल्टा जी ठीक है यहाँ से डेल्टा जी नोट ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर